హాయ్ ఎవరు వెల్కమ్ టు ఎన్డీవి ఎడ్యుకేషనల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ టుడే మన పైతాన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఫైండ్ ఏ స్ట్రింగ్ సో ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఇన్ దిస్ ఛాలెంజ్ ఏ యూజ్ ద యూజర్ ఎంటర్స్ ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ ఏ సబ్ స్ట్రింగ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దట్ ఏ సబ్ స్ట్రింగ్ అక్కర్స్ ఇన్ ద గివిన్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఏంటంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ ఒక యూజర్ అనేది యూజర్ అనే అతను ఇచ్చేసారు అయితే మనం ప్రింట్ చేయమంటున్నారు ఏమని సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యింది అని సో ఇట్లాగ ప్రాబ్లం కి రిలేటెడ్ అన్ని సజెషన్స్ కానీ కండిషన్స్ కానీ అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు నేను ఆల్రెడీ ప్రాబ్లం చదివా కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి మీకు ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా సో ఇక్కడ మనకి శాంపుల్ ఇన్పుట్ లో మనకి మెయిన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఇచ్చేసారు దీనికి సబ్ స్ట్రింగ్ కూడా ఇచ్చేసారు మెయిన్ స్ట్రింగ్ సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి ఇన్పుట్ లో ఇచ్చేసారు ఈ సబ్ స్ట్రింగ్ అనేది మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయిందో మనకి చూసుకోవాలి ఇక్కడ సిడిసి వన్ టైమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ సిడిసి టూ టైమ్స్ అలా ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయితే దాని యొక్క కౌంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో మనకి ప్రా లాజిక్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో చూసుకుందాం ఫస్ట్ లూప్ అనేది మనకి ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ రిపీట్ గా చెక్ చేసుకోవాలి అనేది మెయిన్ మనకి ఇక్కడ ఎట్లాగంటే అది మనకు తెలిసేది ఇక్కడ సపోజ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఒకసారి అంటే ఇక్కడ లెంత్ ఎంత ఉందో అన్ని క్యారెక్టర్ లో చెక్ చేసుకుంటాం కదా ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి తర్వాత ఈ క్యారెక్టర్స్ తర్వాత ఈ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఇక్కడ సి నుంచి ఇది అట్లా మనం చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ దాకా చెక్ చేసుకుంటాం కరెక్ట్ గానే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టూ అనే ఉంటాయి సో టూ అంటే మనకి యూస్ఫుల్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ దాకా లూప్ అనేది మనకి రన్ అవ్వాలి ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది మనకి లూప్ అనేది రన్ అవ్వాలి రన్ కావాలంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మనం చూసుకుంటే ఎట్లాగా రిక్వైర్మెంట్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఈ మెయిన్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఎంత లెంగ్త్ ఎంత అంటే సెవెన్ సబ్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ ఎంత త్రీ సో దీంట్లో నుంచి దీన్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫోర్ వస్తుంది కానీ మనకి ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ యొక్క ఫోర్ అనే దానికి ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే అక్కడ వరకు మనకి ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది రిపీట్ అయ్యింది ఎట్లా యాడ్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తా చూడండి ఫస్ట్ లాజిక్ ఎట్లా డెవలప్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఈ మెయిన్ స్ట్రింగ్ లెంత్ అనేది రాస్తా మెయిన్ స్ట్రింగ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ అని రాస్తున్నా ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ లెంత్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇక స్ట్రింగ్ ఎందుకు ఇచ్చేసా అంటే ఇక్కడ మెయిన్ స్ట్రింగ్ కి ఇన్పుట్ లో స్ట్రింగ్ అనే వేరియబుల్ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకున్నారు రీడ్ చేయటానికి ఇక లెంత్ అనే ఫంక్షన్ అనేది స్ట్రింగ్ ఎంత లెంత్ ఉందో మనకి రిటర్న్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ లో సబ్ స్ట్రింగ్ లెంత్ సో ఎస్ఎస్ అని పెట్టా సేమ్ యాజ్ ఇస్ ద లెంత్ ఆఫ్ సబ్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సబ్ స్ట్రింగ్ కి సబ్ అండర్ స్కోర్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చారు నేను సేమ్ అదే విధంగా ఇచ్చేసా మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇక్కడ నేను ఈ స్ట్రింగ్ లో లెంత్ లోంచి ఈ స్ట్రింగ్ లెంత్ తీసేస్తే ఫోర్ వస్తుంది వచ్చిన దానికి ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటే మనం లూప్ లో అప్లై చేయడానికి పాజిబుల్ అవుతుంది సో నేను ఈ రెండు తీసేస్తే రిమైనింగ్ స్ట్రింగ్ ఆర్ఎస్ అని పెడతా ఈక్వల్ టు ఓఎస్ మైనస్ ఎస్ఎస్ అని పెట్టేసా ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ అనేది రాస్తా ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ వన్ అప్పుడు మనకి కరెక్ట్ గా రిక్వైర్మెంట్ సెట్ అయింది ఇక్కడ ఫైవ్ టైమ్స్ అనేది లూప్ అనేది రన్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఫాలో అవుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా అంటే ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాస్తా ఎందుకు రాస్తాను అర్థం అవుతుంది మీకు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఐ డబుల్ డాట్స్ ఐ ప్లస్ ఓఎస్ ఎస్ ఎస్ ఇది మనకి ఈ కోడ్ లో లాజిక్ మెయిన్ ఏంటంటే ఇదే ఎందుకు రాశానంటే చెప్తా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సబ్ స్ట్రింగ్ ఇక్కడ ఇలా ఎందుకు రాశానంటే 
మీరు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ ఐకి అసలుకి ఏమేమి ఇట్రాక్షన్ జరుగుతాయి జీరో కామా వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫైవ్ దాకా మెన్షన్ చేసి ఆర్ఎస్ అంటే మనకి ఫోర్ వచ్చిందని తెలిసి ప్లస్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ లోపు దాకా తీసుకుంటాం జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇట్రేషన్ లో జీరో తీసుకుంటాం జీరో టు జీరో ప్లస్ ఎస్ఎస్ ఎంత ఎంత సబ్స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎంత సబ్స్ట్రింగ్ లెంత్ త్రీ జీరో ప్లస్ త్రీ అంటే జీరో నుండి జీరో నుండి త్రీ వరకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాస్తా జీరో నుండి త్రీ వరకు ఇక్కడ నుంచి జీరో అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది జీరో వన్ టూ ఈ త్రీ అనేది మనకి తీసుకో కౌంట్ త్రీ కంటే తక్కువ ఉన్నది తీసుకుంటాం జీరో జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ దీనికి మీనింగ్ అది అది దేంట్లో చెక్ చేసుకుంటాం స్ట్రింగ్ లో చెక్ చేసుకుంటాం స్ట్రింగ్ లో జీరో నుంచి త్రీ అనే రేంజ్ మెన్షన్ చేస్తే ఈ మూడు చెక్ చేసుకుంటాం ఈ మూడు అనేది ఇక్కడ సబ్స్ట్రింగ్ కి ఈక్వలా అని అంటున్నా అంటున్నారు సో ఈ మూడు అనేది ఈ మూడు ఇట్లకి ఈక్వలా అని అంటున్నారు ఈక్వల్ అయితేనేమో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రాస్తున్నా ఇక్కడ రాస్తున్నా ఈక్వల్ అయితేనే మనం ఏం రాస్తామంటే ఆల్రెడీ కౌంట్ అనేది ఒకటి ఇన్షియలైజ్ చేసుకోవాలి కౌంట్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి కదా ఈక్వల్ అయితేనేమో ఇంక్రిమెంట్ అయిద్ది లేకపోతేనేమో ఇంకే ఇంక్రిమెంట్ ఏం కాదు ఇక్కడ నేను రాస్తున్నా కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు వన్ సో సపోజ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ సిడిసి ఉందనుకో ఇది ఇది ఈక్వలే కదా అప్పుడు వన్ అనేది కౌంట్ జీరో నుంచి వన్ కి ఇంక్రిమెంట్ అయింది సో కాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వదు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసాం సెకండ్ ఐ అనేది ఈ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంది కాబట్టి పైకి వెళ్ళింది మళ్ళీ జీరో కాస్త ఐ అనేది వన్ అవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి తర్వాత ఇక్కడ వన్ వన్ టు వన్ ప్లస్ సబ్స్టింగ్ లెంత్ త్రీ కట్టి వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎడ్రేషన్ లో ఇది అనేది వన్ టు ఫోర్ అనే పొజిషన్స్ చెక్ చేసేది మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో ఇక్కడ వన్ టు ఫోర్ అనే ఏంటి ఇవి ఇది జీరో పొజిషన్ ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటే ఫోర్త్ పొజిషన్ అనేది మనం తీసుకోము సో ఈ ఈ ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఈ స్ట్రింగ్ అనేది ఈక్వల్ కాదు కాకపోతే కౌంట్ అనేది సింపుల్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఫర్ లూప్ లోకి వెళ్ళిద్ది ఫర్ లూప్ లోకి వెళ్ళంగానే ఐ అనేది వన్ నుంచి టూ కి అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఐ అనేది వన్ నుంచి టూ కి ఇంక్రిమెంట్ అయింది ఇక్కడ మనం ఏం ఇచ్చాం ఐ ప్లస్ ఎస్ఎస్ ఐ అనేది టూ ప్లస్ ఎస్ఎస్ అంటే త్రీ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకుంటాం త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది మెయిన్ స్ట్రింగ్ లో సెకండ్ పొజిషన్ నుంచి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లోపు సెకండ్ పొజిషన్ అంటే జీరో వన్ టూ ఇక్కడ నుంచి సి డిసి అంటే సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లోపు ఇంకా సిడిసి ఇక్కడ సిడిసి మ్యాచ్ అయింది అప్పుడు కౌంట్ జీరో ఉన్నది కాస్త వన్ అనే ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళేది సో నెక్స్ట్ త్రీ ఐ అనేది ఐ ప్లస్ ఎస్ఎస్ అంటే త్రీ ప్లస్ సబ్స్ట్రింగ్ లెంత్ త్రీ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ఇప్పుడు త్రీ నుంచి సిక్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ దాకా అంటే ఫైవ్ సిక్స్ లోపు ఫైవ్ సిక్స్ లోపు తీసుకుంటాం ఇది ఇది ఒకటే కాదు సో కౌంట్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవ్వదు సో ఈ విధంగా మనం కోడ్ అనేది చెక్ చేసుకొని కౌంట్ అనేది రిటర్న్ రిటర్న్ చేస్తాం ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు చూసినట్టయితే ఫంక్షన్ ని మనం ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి మనం రిటర్న్ ఇవ్వాలి వాల్యూ రిటర్న్ కౌంట్ కోడ్ అనేది రన్ చేసి చూద్దాం కంపైలేషన్ అదే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ లైన్ సెవెన్ లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ వచ్చింది అని వచ్చింది చూద్దాం ఇది లైన్ సెవెన్ సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను డిలీట్ చేయలేదు కదా అందుకని ఇండెంటేషన్ యాక్చువల్ గా ఇది ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి ఇది అనే ఓకే ఇది అనేది ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఈ విధంగా మనం 
జనరల్ గా మనం ఎట్లయితే ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని అచీవ్ చేయాలో ఆ జనరల్ ప్రాసెస్ లోనే మనం కోడ్ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇది త్రీ ఉంది ఇక్కడ కూడా త్రీ లెటర్స్ చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ ఈ త్రీ లెటర్స్ చెక్ చేస్తాం ఈ త్రీ లెటర్స్ చెక్ చేస్తే ఈక్వల్ అయితే కౌంట్ అనేది ఒక ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటాం ఈ త్రీ లెటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ త్రీ లెటర్స్ ఈ త్రీ లెటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ త్రీ లెటర్స్ అట్లాగా మన జనరల్ ప్రాసెస్ లో ఎట్లా అయితే మనం ఆలోచిస్తాం అదే విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ మనం కోడ్ అనేది ఇట్లా డెవలప్ చేసుకుంటాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో పింగ్ చేయండి నేను మళ్ళీ దీనిపైన వీడియో చేస్తాను థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ